el libro de Romanos, en el capítulo 8, encuentra uno de esos puntos que son claves. De hecho, algunos comentaristas incluso dicen que si tu Biblia se te cae, así naturalmente debería abrirse en Romanos 8, porque es el lugar donde más tiempo deberíamos pasar meditando y leyendo. Este, algunos le llaman el punto central, el camino a la cruz de, del Nuevo Testamento. Y pues para comenzar, ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy eh, vinieron a buscarte a ti, Señor. Yo te ruego que, eh, como tú lo prometiste, lleves a cabo, a cabo esa obra en nosotros, esa obra que tú prometiste hacer para que podamos llevar fruto y que tú seas glorificado. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley, Señor, Abre nuestro corazón y rómpelo si es necesario, pero que sea tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y que tu Espíritu Santo sea el agua que pueda permitir que tu semilla dé mucho fruto. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hace 15 días hablábamos, cuando terminábamos el capítulo 7, de este momento casi eh, dramático de Pablo en el que dice... Eh, miserable de mí y platicábamos de cómo todos en algún momento de nuestra vida tenemos que llegar a sentirnos así es, es el Espíritu Santo que nos empuja hasta un punto en el que dices se, ok señor entiendo fíjate lo que dice en el versículo 21 del capítulo 7 queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí te ha pasado que, Señor, yo ya entendí tu amor, entendí la cruz, entendí eh, tu sacrificio y quiero vivir para ti. Pero el mal está en mí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y 20, verso 24, Pablo estalla y dice, miserable de mí. ¿Te has llegado a sentir así? Yo sí. Esas veces en las que te tiras al piso. Yo recuerdo muy bien una de muchas veces. Vivía solo y estaba leyendo, eh, me parece que romanos. Y, y en algún punto entendía claramente que Dios me estaba llamando a caminar en santidad, a caminar delante de Él. Pero a la vez me veía y en la palabra me veía y decía, es que no, 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 no puedo. Y... Fue una, una amargura de estas tristezas que dice la palabra que vienen de parte de Dios. Con un llanto incontenible y me tiré al piso y a llorar porque no podía vivir como Dios quería que viviera y como yo quería vivir y como sabía que tenía que vivir. Y, y me encontré diciendo esto, miserable de mí. ¿Quién me librará? Y es más, fíjate cómo dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso el evangelio es tan contrario a las tradiciones y a las enseñanzas humanistas que te dicen tú eres el campeón. Voltea a ver en tu, en tu interior y descubre el campeón que hay en ti. ¿no? Y Pablo voltea a ver en su interior y dice miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tan distinto lo que el mundo enseña a lo que la palabra de Dios te quiere decir. Porque mientras tú pienses que eres el campeón, vas a seguir saliendo noqueado del ring. Y hace 15 días vimos que cuando entiendo que, la neta, lo que está en mí tiene que morir, entonces viene el Espíritu para vivificarme. Y Pablo llega a este punto y dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque no dice, ¿Cómo me libraré de este cuerpo de muerte? Cómprate este libro, los 10 pasos para librarte del cuerpo de muerte que te oprime. No, no, hay, no es un método, no es una religión, no hay una estrategia, sino que es una persona. ¿Quién me librará? Solo Jesucristo. Y Pablo termina el capítulo 27 diciendo, yo mismo, 
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en el capítulo 8 nos va a explicar un poco, a lo largo de todo este capítulo, cómo salir de esa condición miserable en la que vivimos. Y comienza... Imagínate si no hubiera el capítulo 8. Termináramos el libro de Romanos diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya, sería un, un libro con mucha desesperanza, terminaríamos frustrados, pero el capítulo 8 es un estallido de gloria en este camino a la muerte en el que nos encontrábamos. Y dice, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me encanta porque este sentimiento de la riego, la riego, la riego, la riego, la... ¿quién me librará de mí? Viene contrastado con esta gran declaración, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, importante, no dice para los que están con Cristo Jesús, sino los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús, el que está en Cristo es una nueva criatura. No el que está con Cristo. Esto habla de una nueva naturaleza. No de adherirse a una religión o a un club social o a un estilo de vida. Eso es una consecuencia. Es una nueva naturaleza. Y, y hay una gran seguridad. Si fuera a estar con Cristo, a lo mejor me puedo despegar. Pero el que está en Cristo es parte de, no hay forma de arrebatarlo. Por eso el capítulo 8 va a terminar, fíjate cómo va a terminar diciendo... Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando en Él no hay nada que te pueda separar. El mejor ejemplo que se me puede ocurrir es el arca de Noé. Dios no le dijo a Noé, construye un arca. ¿Ya la construiste? Sí, Señor. Bueno, ahora en la parte de afuera ponle seis ganchos. Y ahora agárrate bien de esos ganchos porque va a venir un diluvio. Y entonces, si te agarras bien de esos ganchos, vas a sobrevivir al diluvio. ¿Eso le dijo? No, le dijo, proveyó un arca, que no es un barco como en la mayoría de las ilustraciones, se parecía más a un ataúd gigantesco. Y entra Noé y Dios cierra la puerta. Así como Noé en el arca, no importa cuánto se movía, no importa cuánto llovía, no importa qué tan agitado esté el mar, que era todo en ese momento, él estaba seguro porque estaba en, dentro el arca. Esa es nuestra seguridad. Los que estamos en Cristo Jesús podemos descansar porque no hay ninguna condenación. No importa si tú dices miserable de mí, siempre la riego. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Y Pablo también en este versículo presenta este debate que va a ser entre los que andan conforme a la carne versus los que andan conforme al Espíritu. Estas dos naturalezas. Y el día de hoy yo espero que tú decidas, más que decidas, te des cuenta en cuál de las dos posturas estás, si estás andando conforme a la carne o estás andando conforme al espíritu. Y en segundo lugar, que si estás andando conforme a la carne, pues el día de hoy te cambias de equipo. Y eso es lo que va a desarrollar en el versículo 2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjame leerlo desde el principio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes. La ley del Espíritu de vida versus la ley del pecado y de la muerte. Ya habló de estas en el versículo 23 del capítulo anterior. Fíjate. En mis miembros hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y en el verso 25, 
Dice, así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay este gran problema, la ley del espíritu versus la ley del pecado y de la muerte. ¿Y a qué se refiere con la ley del pecado y de la muerte? La ley del pecado y de la muerte, lo leímos en el capítulo 27, es esta que está en mis miembros y que me lleva cautivo. La que me tiene como esclavo sirviéndole. Pero dice, ah, perdón, una cosa más. Esta ley se hace operativa, digámoslo así, con tres cosas en mi vida. Hay tres cosas que hacen que esta ley sea operativa. Número uno, el mundo. El mundo y sus deseos, el mundo y sus ofertas, el mundo y sus descuentos, el mundo y todo eso es en el gancho con el cual la ley me lleva cautivo, esta ley del pecado y de la muerte. Es mi primer enemigo, el mundo. El segundo gran enemigo, ahora sí que duerme conmigo, es mi carne. Mi carne es este segundo enemigo. Mis deseos, mis pasiones, mi, mi falta de, de, de fe en el Señor, de creer en el Señor. Porque cuando hablamos de carne, no necesariamente estoy hablando de anhelo a ver pornografía y cosas así, ¿no? A veces simplemente es que comeré, que vestiré. Y de esas cosas se preocupan los que están en la carne, los gentiles. ¿Sí me entiendes? Entonces, es a veces el mundo me vende algo. Necesitas esto. Mi carne... Me lleva a eso. Y hay un tercer enemigo, Satanás. El mundo, mi carne y Satanás. Estos tres son los que me agarran y me llevan atado a esta ley. Y la verdad, yo puedo pelear contra dos, pero no contra los tres. Y siempre están los tres. Es decir, si no hubiera Satanás, ahí está el mundo, ahí está mi carne... Probablemente nunca se toparían, nunca toparían y podría más o menos caminar. Si solo hubiera Satanás y el mundo, pero yo no tuviera carne, y cuando hablo de carne no hablo de cuerpo, sino esta naturaleza pecaminosa. Si hubiera Satanás y hubiera mundo, pero yo no tuviera esa carne, pues Satanás podría tentarme, mostrarme y exhibirme el mundo y yo no, no pelaría. Si solo hubiera, ¿quién me falta quitar? Eh, si solo hubiera carne y Satanás y no hubiera mundo, no habría con qué ser tentado, no habría cómo, pero están los tres siempre. Y yo no puedo pelear contra los tres. Y dice por eso, la ley del espíritu de vida en Cristo la ley del espíritu de vida, o lo puedes traducir como la ley del espíritu que da vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas dos leyes se contraponen. La del espíritu se contrapone con la del pecado. Si tú agarras un pájaro muerto y lo lanzas, al aire, vuela, cual gacela en libertad. ¡Sas! No pasa nada. La ley de gravedad lo agarra y lo tira al piso. Pero si está vivo y lo sueltas, la ley de gravedad no tiene efecto. Es decir, sí tiene, pero hay un efecto que lo contrarresta. Su diseño aerodinámico, su diseño anatómico, todo eso contrarresta la ley de la gravedad. ¿Sí estamos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿La fuerza de gravedad? No, es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Uno está vivo y el otro está muerto. Es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Por qué? Y déjame ponértelo en un ejemplo muy banal, muy banal. No quiere decir absolutamente nada, no es para que te sientas culpable ni nada, es un ejemplo. Ojo, ¿estamos? Los infomerciales que salen en la noche. Ponte esta crema, vas a adelgazar, cómprate este gorro y vas a verte más alto y todo esto. (risa) 
salen en la noche, ¿por qué crees? Porque ya llevas todo el día de trabajar y de estudiar y no llegas a tu casa, pones la tele y estás ahí, medio cansado, medio muerto. Y entonces muerdes el anzuelo. Y ahí tienes en tu closet dos jarabes, una pomada, tres imanes este, y todo. Y, y no funciona. Pero en la mañana, cuando despiertas, te darías cuenta del engaño así de rápido. Bueno, a lo mejor no, no justo cuando despiertas, porque estás igual medio muerto, pero después de un café. ¿Cuál es la diferencia? La tentación es la misma, pero hay uno que estás muerto en vida, digamos, y en el otro estás vivo. Lo mismo sucede. La gente que está en el mundo... La gente que está guiada según su carne, muerde todos estos anzuelos. Necesitas muchas mujeres para ser feliz. Necesitas mucho dinero. Necesitas el coche del año. Necesitas el celular del mes. Necesitas, necesitas, necesitas. Y vas siendo cautivo. Mientras que en Cristo tú dices, la neta, solo necesito a Jesucristo. Él y yo somos mayoría. Y con eso es suficiente. La diferencia está en ser vivo o ser un ser muerto. Entonces, Pablo aquí dice, eh, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ojo, lo que era imposible para la ley, la ley me dice qué hacer, pero no me dice cómo. La ley me pone las reglas, me pone las, me, es como me traza una línea por donde tengo que caminar, pero no me da la fuerza para caminar, y no me da la orientación, y yo camino todo a tumbos la, sí, la ley, la ley es buena y de hecho, fíjate lo que dice lo, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne la ley no tenía el problema, el problema estaba en la carne la ley es buena la ley es, es perfecta, el problema está en la carne lo que era imposible para la ley por cuanto, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que está? Hay un juego de palabras que está haciendo este Pablo aquí. Dice, el problema de la ley era la carne. Porque ese era el problema, Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Eh, no dice en carne de pecado porque nuestro Señor no estuvo nunca en pecado, no pecó jamás. Pero sí, digamos que tuvo un cuerpo que podría haber contenido la pecaminosidad. Si tú y yo hubiéramos tenido ese cuerpo, hubiéramos pecado. La diferencia estaba en él. En semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley para mí es imposible de cumplir. Me dice qué hacer, pero no me da fuerzas para hacerlo. Entonces Dios viene al mundo en semejanza de carne para en su carne condenar el pecado mío. ¿Sí estamos? Ok, fíjate qué es lo que dice después. Versículo 4. ¿Para qué todo esto? para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ojo, no por nosotros. Nosotros no alcanzamos a cumplir esa justicia. No es que ahora a partir de que Cristo murió en la cruz, nosotros ahora cumplimos la ley. No, no alcanzamos a cumplir eso. Pero la justicia que Él cumplió se nos es adjudicada. Una vez que el pecado es condenado en la carne de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Ojo, nuestra naturaleza es condenada y la justicia se cumple en nosotros. ¿Y qué dice después? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es interesante porque... Una cosa es tropezar en, la, en el caminar y otra cosa es andar en pecado, andar en la carne. ¿Nunca te has equivocado en el metro? Yo recuerdo muy bien el, el, 
la correspondencia en, entre Centro Médico y que es la línea café y la verde. El primer mes que llegué a México siempre me equivocaba y me metía a la que no, iba en dirección opuesta. Y eso hacemos en nuestra vida muchas veces. Te subes en el metro en la dirección opuesta. Pero una cosa es eso, y pues, la siguiente estación, híjole, estoy yendo al revés, y te bajas, o oh, yo espero que te bajes, ¿no? y otra cosa es decidir tomar el metro en la dirección opuesta, y caminar incluso por el vagón hacia la dirección opuesta, y eso es lo que está diciendo Pablo, no, no es que dejamos de pecar, pero ya no andamos en la carne, si ¿Sí cachas la diferencia? Ok, sigamos leyendo porque se pone más increíble. Verso 5. Y aquí te voy a explicar esto de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esto no es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de naturaleza. No dice los que son de la carne tienen que pensar en la carne. Los que son del Espíritu tienen que pensar en el Espíritu. No, no, no es algo que tienes que hacer. Es algo que se da. Es algo que, que... Es más. ¿Ustedes son mexicanos? Entonces, cuando ustedes piensan en pepinos, ustedes piensan en limón y chilito. ¿Sí? Porque es su naturaleza. Yo pienso en pepinos y pienso en una ensalada y jamás me la comería en la calle. Porque no es mi naturaleza. En Bolivia las ensaladas no se comen en la calle. Se comen en el plato, en la casa. Pero no es una cuestión que yo tengo que. Es una reacción natural por, por lo que soy. ¿Sí cachas esto? Y Pablo establece esta gran diferencia. Los que son de la carne... Piensan o literalmente ejercitan su mente en las cosas de la carne. ¿No te pasaba eso antes de Cristo? Que tú decías, híjole, ¿cómo voy a hacer para sacarle más lana a este cuate? Y no sé qué. Y, y, e ibas refinando tus métodos en cualquier pecado que sea. En tu carne ibas refinando eso y ejercitabas tu mente en eso. Los que son del Espíritu ejercitan su mente en las cosas del Espíritu. Si el día de hoy tú no estás ejercitando tu mente en las cosas del Espíritu, aguas, a lo mejor estás andando en la carne. Por eso Pablo está poniendo esto para que tú y yo veamos dónde estamos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra ocuparse, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes traducirla de una manera más clara? Inclinación mental. O sea, no es ocuparse físicamente, sino mentalmente. A mí me sorprendió mucho esto. Y, y, y lógico, alguien dirá, pues la neta, yo no estoy en pecado, yo no estoy en fornicación. ¿Y en tu mente? Ok. Entonces lo que define si estoy en la carne o en el espíritu va más allá de lo que hago. Porque cualquiera puede ser disciplinado. ¿Sí o no? Dos años en el ejército, y te despiertas temprano, te acuestas temprano, atiendes tu cama, pero realmente en tu corazón puede que no ha pasado absolutamente nada de eso. Por eso tiene que ver con la mente. El ocuparse, el inclinarse mentalmente a la carne es muerte. Ya que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Soy libre. Estoy libre. Estoy asegurado en Cristo ¿Por qué no ejercitarme en el pecado? Porque es muerte. Si me ejercito en mi mente en el pecado, voy a ir a la muerte. Pero ocuparse, misma palabra, inclinación mental, inclinarme mentalmente al espíritu es vida y paz. Y ahí tú puedes, en este momento, ver y descubrir si has estado en amargura, si has estado... Eh, eh, frustrado o frustrada, si has estado enojado, si has estado, si has tenido todo menos vida y paz, a lo mejor es porque te has estado ocupando de la carne, aunque no hayas estado haciendo nada, en tu mente puede estar sucediendo. Y por eso estás muerto, 
Y por eso a veces yo estoy muerto. El ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse de la vida, perdón, del espíritu, es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios, misma palabra, la inclinación mental de la carne es enemistad contra Dios. ¿Leíste eso? O sea, si tu mente está inclinada hacia la carne, estás enemistándote con Dios. ¿Por qué? Porque no la, la inclinación mental de la carne, los designios de la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque quieran. Por eso alguien que no ha nacido de nuevo y dice, pero yo doy muchas limosnas y, y, y yo es más... Yo creo en ese Dios que ustedes dicen y voy a construirles una, una iglesia y voy a pagar para que tengan una escuela y voy a... Ajá, ¿eso tú crees que a Dios le agrada? No. ¿Por qué? Porque viene de la carne. Es cuando la naturaleza ha cambiado, cuando podemos agradar a Dios. Antes de eso es imposible. Y aquí tú tienes que distinguir. ¿Qué tipo de persona eres? Versículo 9. Y Pablo nos da un aliento y nos da un test. Mas vosotros no vivís según la carne. Literalmente, no estás en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y la palabra mora ahí es la palabra Oikos en griego, que de donde viene nuestra palabra economía. <coughs> y literalmente habla de vivir, sentirse en casa. Cuando dice, tú no estás según la carne, sino según el espíritu, si el espíritu de Dios se siente en casa en ti. Déjame preguntarte esto. En tu vida diaria, en las cosas que haces diariamente y cotidianamente, en las conversaciones en las que estás envuelto, en las cosas que dices, en las cosas que oyes, en las cosas que ves, ¿el Espíritu de Dios está cómodo en tu vida? No estoy hablando que a veces tropiezas, estoy hablando de en tu vida cotidiana. ¿Estás andando según la carne? ¿El Espíritu Santo sientes que está así como... ¿Alguna vez has estado en un lugar incómodo? ¿No? ¿Así se siente el Espíritu Santo en tu vida o se siente en casa, bien recibido, que está cómodo, que pueda acomodar? En tu casa, si me invitas algún día, yo no voy a llegar a acomodar. Ay, mira, pues vamos a poner este florero acá, y vamos a mira, que pintemos la pared. No, en mi casa, sí. El Espíritu Santo tiene la comodidad de acomodar tu vida como si fuera su casa. Es decir, este cuadro ya no me late a la basura. Y este, es, vamos a cambiar de vajilla, vamos a cambiar de alfombra, vamos a tirar la alfombra, vamos a abrir una ventana, vamos a cerrar una puerta. ¿Puede hacer eso el Espíritu Santo en tu casa, en tu cuerpo, en tu vida? Ahí está la diferencia. Ustedes son del Espíritu si el Espíritu se siente en casa. Ahora. También puede darse el caso de que el Espíritu está, pero no se siente muy cómodo. Es decir, eres salvo, pero cada palabra que dices sientes como que te, te está jalando, te está tocando, te está empujando, te está picando, te está diciendo, ¿sabes qué? No, no me gusta, no me molesta, no, no, eh, no me agrada. Y es, ¿Has vivido eso también? Cuando tengo una mía que está en una disyuntiva, en mentir, para obedecer a un familiar o no mentir y pelearse con este familiar. Y dice, pero es que no me quiero pelear con mi amigo, con mi familiar. Pero no más de pensar en mentir ay, me, me da cosa. Ese es el Espíritu Santo que dice, ay, no me siento cómodo acá. Y hay una tercera posibilidad. Dice ahí en el versículo 9. Entonces, número uno, que se sienten cómodo. 
siente el espíritu cómodo en casa, la otra que se siente incómodo. Pero dice ahí, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si en tu vida no dices, el Espíritu Santo está bien cómodo. Tampoco dices, pues la verdad me está redarguyendo, me está empujando. Si no dices, pues yo como que no, no siento ni que está incómodo ni que no está aguas. Porque el que no tiene al Espíritu no es de él. Y el día de hoy es el día que tú tienes que examinarte y ver y si estás andando en la carne, caminar hacia el Espíritu. Y si no tienes al Espíritu en ti, rogarle a Dios que te perdone los pecados, que deposite su Espíritu Santo en ti, que te haga salvo, que revele su nombre a tu vida. Versículo eh, 10. Pero si Cristo está en vosotros, me encanta. Porque Pablo es optimista. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Sí, ya lo aclaramos, ya lo vimos, el cuerpo está muerto. A causa del pecado, o lo puedes traducir como a través del pecado. El pecado mató mi cuerpo. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y la palabra espíritu ahí ha generado un debate a lo largo de 500 años en todo tipo de comentaristas porque... En tu Biblia aparece muchas veces Espíritu con E mayúscula, ¿no es verdad? Y se entiende que es el Espíritu Santo. Pero en el texto original nunca hay mayúsculas. Entonces son los traductores los que tienen que interpretar si está hablando del Espíritu Santo y por eso ponen la E mayúscula, o si es el Espíritu humano y por eso ponen la E minúscula. Y este Espíritu que está ahí en versículo 10 está con minúscula en nuestras versiones. El asunto es que en todo el tiempo que ha estado hablando Pablo, siempre habla del Espíritu Santo. Y sería muy raro que en este caso hablara ahora del Espíritu humano. Otra traducción más clara tal vez podría ser, versículo 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu eh, Santo, da vida a a causa de la justicia. ¿Sí cachas? Y suena en to, se, todo el sentido que está, lo que está diciendo. El pecado está, el, el cuerpo está muerto a raíz del pecado, mas el espíritu da vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora otra vez, oico, o sea, habita como en casa, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora a vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en una frase muy sencilla? Para dejar de andar en la carne, el Espíritu tiene que morar en ti, porque ese Espíritu es el que dio vida a Jesucristo cuando estaba muerto, que resucitó a Jesucristo de los muertos, y ese Espíritu es el que puede vivificarte para caminar como vivo y no como muerto, y no ser esta ave que es lanzada y se estrella. Y me encanta, porque entonces resume todo en una sola cosa, el poder del Espíritu Santo. No lo puedo hacer yo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo a través de su Espíritu habitando en mí, no de visita. Porque a veces somos hotel del Espíritu Santo. Y está un ratito, sí, caminamos cinco días, una semana, y luego corremos al Espíritu Santo porque no paga nuestra tarifa. Y le decimos, lo siento, cuando pagues esta tarifa eres bienvenido y pum, cerramos la puerta. Si no tiene que habitar en nosotros. ¿Tú sabías que ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, piensa en los más, eh, los más bonitos que hay? Daniel. Daniel es increíble. José. Ninguno de ellos. Jeremías. Isaías. Ninguno de ellos tuvo el Espíritu Santo como tú y yo lo podemos tener. Es un privilegio que Dios nos ha otorgado a nosotros. ¿Y sabes? Se pide. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? 
pidiéndolo y por fe. Nada más. ¿Necesitas el Espíritu Santo el día de hoy para poder caminar en el Espíritu? Está a disposición de nosotros. Versículo 13, ya vamos a terminar. Perdón, versículo 12. Y aquí va a Pablo a, a exhortarnos a caminar en el Espíritu. Así que, ya que hemos entendido todo esto, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué le debes a la carne? Nada. ¿Nunca te has sentido comprometido con alguien? Que de pronto, no sé, híjole, mi jefe nos invitó a comer. Ay, ¿cuándo? Mañana. Ay, pero es que mañana teníamos que hacer muchas cosas. Pero es mi jefe. Bueno, pues vamos, ya ni modo. ¿Nunca te ha pasado una situación de esas en la que estás amarrado? Porque es tu jefe o porque es alguien a que le debes dinero o le, le debes. La carne opera así con nosotros. Y Pablo dice, no le debes nada. Le puedes cerrar la puerta. Y si se ofende, no importa, no le debes nada a tu carne. ¿Por qué entonces tantas veces nosotros estamos correteando? Mi carne quiere algo, ahí salgo buscando, ah, ¿qué quieres carne? Y, y desesperados por complacer a mi carne que lo único que hace es matarme. Y Pablo dice, eres libre. No te puede chantajear. No te puede manipular, no le debes nada. Ciérrale la puerta en las narices a tu carne. Y que no te preocupe lo que diga, no le debes nada. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dos cosas. Número uno. Hay una advertencia. Yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo que cuando Jesucristo nos otorga la salvación, como yo no me la gané, no la puedo perder. O sea, nunca tuve el presupuesto para ganarla. Entonces, Él me la dio. No voy a perder mi salvación. Pero constantemente en la palabra habla una y otra vez que vigiles tus pasos. Juan dice, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pareciera que perdieron la salvación. Y Juan dice, no, no perdieron, nunca fueron salvos. Pero entonces, ¿cómo saber si sí si soy o no soy? Permanece. Cuando alguien me dice, Iber, tú vas a perder, la salvación se pierde, yo puedo contestar, la mía no. Y no porque, Gracias. Y no porque soy bueno. Sino porque anhelo su gracia. Porque Él lo ha puesto en mí. Y hay este gran debate entre la salvación se pierde o no se pierde. Y creo que el enfoque está en la gracia. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Pero citando a todo lo que eh, Dietrich von Heufer, que es un teólogo alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, habla, dice... Cuando la gracia no puede ser tu presupuesto. Cuando la gracia la tomas como presupuesto, no has conocido la gracia. ¿Sí me entiendes? ¿Si ¿Sí te cae eso? Es decir, cuando ¿qué es el presupuesto? Lo que yo tengo para gastar. Pues voy al súper, ¿cuánto tengo? ¿500 pesos? Pues voy a comprar esto, 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 hasta que se me acabe. Si tuviera 100 mil pesos, pues compro más. ¿Sí o no? Si, tú, si fuera Slim, pues compro todo. ¿Por qué? Porque estoy viendo mi presupuesto. ¿Sí o no? Cuando yo veo la gracia como mi presupuesto para gastar, pues peco, tengo gracia suficiente. ¿Cuánto puedo pecar? 500. Ok, puedo gastar y puedo gastar. Cuando estoy tomando la gracia como ese presupuesto para pagar mis pecados, no he entendido la gracia. Pero si no es mi presupuesto, si no me anhelo, no importa cuánto peque, siempre voy a tener gracia suficiente para lavar mi pecado. Si ¿Sí entiendes ese dilema, no hay forma de explicarlo, pero lo tienes que vivir. 
¿La gracia es tu presupuesto para pecar? ¿O la gracia es el alivio cuando has pecado? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Perderé mi salvación? No lo sé. Pero la Biblia palabra dice que si tú andas conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir a las cosas, de, a las obras de la carne, viviréis. Y esto me encanta también porque habla de, no tengo que yo matar mi carne. La carne no puede matar carne. Mi carne no puede matar mi carne porque no se va a matar. Se va a hacer la muerta en el mejor de los casos y va a despertar cuando yo menos lo espere. Es el Espíritu el que tiene que llevar a morir mi carne. Chuck Smith, este pastor en Estados Unidos, dice, cuando entras a una habitación oscura, no te peleas con la oscuridad. ¿Qué es lo que haces? Prendes la luz. No reprendes, no regañas, no, no, no abres los ojos. Enciendes la luz y con eso es suficiente. Lo mismo ocurre en mi vida. No se trata de que, ok, voy a eh, orar seis horas cada mañana. Voy a hacer, voy a, voy a... Todo eso es la carne y eso no va a matar mi carne. Es el Espíritu el que tiene que hacerlo. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, cuando los eh, israelitas llevaron el arca como si fuera un amuleto con una batalla contra los filisteos y... Tan no fue un amuleto que pierden la batalla y pierden el arca. Y luego los filisteos llevan y la ponen en el templo de Dagón. Y entran al día siguiente y Dagón está así. ¿No? La estatua que tenían de Dagón está postrada delante del arca. Y dicen, ¡ah caramba! que ¿Lo vuelven a poner en su lugar? Y al día siguiente, otra vez entran y está el arca... Perdón, la el, 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 el estatua de Dagón está postrada dentro del arca. Eso es lo que sucede. Yo necesito llevar la luz del Espíritu a mi vida y mi carne solita se va a postrar. Yo no lo puedo hacer. El clásico ejemplo es, a ver, crucifícate. O sea, puedes clavar tus pies, puedes clavar una mano. ¿Y ahora? ¿Qué hago con la otra? Puedo fingir que está clavada. Pero apenas duerma, mi carne va a quitar los clavos que estaban puestos. Porque esa es mi carne. Necesito el Espíritu. Para poder caminar. Necesito el Espíritu. Verso 14. Y me encanta porque. Ahora nos da un, una gran promesa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. O sea, no solo es la fuerza para luchar y matar mi carne, sino además es el que me hace hijo de Dios. Y tú créeme, yo soy papá. Pero si mi hija me dice, papá, ¿qué, qué es lo que quieres que yo haga? Yo me voy a encargar de que se entere. Y le voy a decir, y le voy a ayudar. Si ella quiere agradarme, yo le voy a ayudar, porque soy su padre. Cuanto más nuestro padre que está en el cielo nos va a ayudar a caminar en él. Si somos sus hijos, si queremos agradarle. El problema de la ley de Moisés es que tenía a favor la justicia, pero no tenía el poder. El problema de la ley del pecado y de la muerte es que tiene a favor el poder, pero no tiene la justicia. La ley del Espíritu tiene la justicia y el poder para hacerme caminar. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Hay una relación distinta. Y si tienes hijos, entiendes de qué se trata con tus hijos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no hemos recibido el Espíritu Santo para... Señor, ¿me, ¿me puedes ayudar a caminar en santidad? No. Hemos sido un, recibido un espíritu no de esclavitud para estar en temor, sino un espíritu de adopción 
por el cual clamamos Abba, Padre, que era la expresión más calurosa en términos de padre e hijo. El día de hoy diríamos, papito, mi hija, a ver si puedo contarlo. Pero mi hija el otro día me dice, eh, papá, ¿dónde vas? No, papi, ¿dónde vas? Voy a trabajar. No vayas. Papi, yo me preocupo cuando no estás. Entonces, o sea, ¿tú crees que puedo negarle a mi hija algo así? Cancelé mi clase en el, en el instituto. ¿Por qué? Para pasar tiempo con mi hija. ¿Y tú crees que Dios no va a cancelar todo lo que tenga que hacer para pasar tiempo contigo? Si tú clamas, Abba, Padre, Papito. Porque esto de ser adoptados, este espíritu de adopción, el día de hoy, como que incluso un hijo adoptado tiene esta connotación social, ¿no? Como que es añadido, tiene un, en algunas familias, no que en la familia sea así, sino que la sociedad lo ha visto de esa manera. En esa época, un hijo adoptado o adoptar un hijo no, no tenía esa connotación, era más bien en muchos sentidos un aspecto legal. Un hijo adoptado se adoptaba a un hijo en la edad en la que ya podía heredar. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo no es que nos hace, pues, ah, bueno, está bien, nos va a recibir, sino que nos hace hijos suyos. Si pudiéramos, dice Alejandro Alonso, si pudiéramos sacar nuestra sangre espiritual y analizarla, tendría la misma composición química que la sangre del Padre. Hemos sido hechos hijos, por eso dice, somos nacidos de nuevo. Tenemos un espíritu nuevo. Y dice, el espíritu, verso 16, el espíritu mismo, eh, Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Por eso hemos sido adoptados para poder heredar. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio. Y el día de hoy el Espíritu Santo te está dando testimonio si tú estás caminando en la carne o estás caminando en el Espíritu. Y tú lo sabes bien. Y a lo mejor has caminado en la carne para no sufrir. Porque sabes que matar la carne duele. Duele. Es inevitable. Duele. Pero es mejor. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, luego fueron con eh, Pilato y le dijeron, queremos que nos des el cuerpo. ¿Y qué es lo que dice Pilato? ¿Cómo? ¿Ya murió? ¿Tan rápido? Si las muertes por crucifixión son lentas, ¿cómo es que ya murió? Porque creo que hasta en el último instante de su muerte, nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo. Mientras más tardes en morir, más vas a agonizar. Nuestro Señor Jesús estuvo en la cruz hasta que todo estuvo cumplido. Y cuando ya no fue necesario, dijo, porque te das cuenta, Él decidió cuándo morir. Él tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió. El día de hoy nosotros podemos decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y morir. No hagas más larga tu agonía. Si has estado peleando con tu carne por un año, dos años, tres años, diez años, quince años, cincuenta años. El día de hoy el Espíritu Santo da testimonio. Y no por la ley, sino por amor. Una de las cosas que recuerdo me impactaron cuando tendría, no sé, 10 años, 11 años tal vez, mi mamá me regaló un libro, a mi hermana le regaló Mujercitas y a mí me regaló Hombrecitos de Louis M. Alcott. Y es la historia de eh, Nat, es un chiquito que toca el violín y es recibido en un orfanatorio. 
donde está eh, eh, el señor Baer y su familia. Y el problema de este muchachito Nat es que es muy mentiroso y miente, miente muy seguido y lo corrigen y lo corrigen y, y no nunca este nunca deja de mentir hasta que un día el señor Baer le dice mira Nat la próxima vez que mientas tú me vas a dar a mí cinco reglazos en la mano y entonces pasan unos días y Nat miente y el señor Baer lo toma de la mano lo lleva a un salón le da la regla y la escena como está descrita ¿no? El niñito recibiendo la regla Sabiendo lo que va a suceder Que él no va a recibir el castigo Que lo va a recibir el que lo adoptó El que le ha dado cobijo El que le ha dado una familia Empieza a llorar y le dice No, por favor, no, 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 no no, Ya no lo vuelvo a hacer, no Y el señor le dice, tuvimos un acuerdo Y extiende su mano Y le dice, golpea con todas tus fuerzas Y se escucha el primer golpe y el segundo golpe, y así hasta que de pronto Nat está envuelto en lágrimas, da el último golpe y se abraza a esa mano y evidentemente no miente más. Y eso es lo que Dios quiere, que entendamos. Dios no nos va a dar un barazo por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. La ira de Dios ya fue descargada sobre Jesucristo. Ahora tenemos que voltear a ver y decir, Señor, por amor, en respuesta a ese amor, porque tú nos amaste, ahora queremos amarte. Y no hay forma en mi carne de poder caminar hacia Él. Es imposible. Ya lo has intentado, ya lo he intentado. Pero Él ha provisto el Espíritu Santo para que podamos caminar. Así que si esta noche tú quieres, simplemente... Pídelo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has hecho todo. Y podemos el día de hoy celebrar que tú hiciste todo. Pero como dice Pablo, Señor, todavía hay una ley en mí que me lleva cautivo al pecado y a la muerte. Y Señor, aquí estamos miserables que hemos intentado todo y hemos caído de todo y el día de hoy clamamos Señor danos de tu espíritu danos ese espíritu que puede darnos vida y librarnos de la ley del pecado y de la muerte queremos ser Señor como esa ave que vuela por encima de la fuerza de gravedad Señor, queremos sentir tu poder en nuestra vida para poder caminar y darte gloria porque lo que nos motiva es amor. Cómo nos has amado, Señor. Yo quiero caminar como, como tú te mereces, como eres digno. Yo no puedo, Señor. No puedo. No puedo solo. Pero quiero Tú has puesto ese deseo en mí. Ahora, Padre, lleva a cabo tu propósito. Que tu Espíritu Santo crucifique mi carne. Que tu Espíritu Santo haga morir las obras de mi carne. Aquí estoy, Señor. No importa si duele, no importa si cuesta, aquí estoy, Señor. Ya no quiero, ya no quiero caminar en mis deseos. Quiero clamar, Abba, Padre. Y por el sacrificio hecho en la cruz el día de hoy nos podemos acercar así, sabiendo que somos recibidos. Y sabemos que tú nos has escuchado, Señor. Porque no pedimos de acuerdo a nuestro propósito, sino de acuerdo a tu voluntad. Y no pedimos según nuestros méritos, sino según los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, envía tu Espíritu. Y esta noche, Señor, nosotros recibimos tu Espíritu. Haz tu obra en nosotros, Señor. Levántanos, Señor. Sosténnos, haznos caminar, redargúyenos, guíanos, empújanos, corrígenos. 
para que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.